曾经许过一个愿，我的另一半一定要高大、帅气、温柔、体贴、有风度，还要有钱学。如果做不到那么多，起码要帅气。谁知道有一天我等来的是这位顾先生。顾总，顾总，有人在吗？顾总剑清，哥，哥，哥，你先喝水。你对我妹到底做了什么？你该问问她对我做了什么。哥，不是你想的那样，我们就是一起喝了点酒。喝酒？你惯一个女孩喝酒，你什么企图？哥，不关她的事。是我自己要喝的，你自己要喝的，嗯，你不怕喝多了他占你便宜啊？哎呀，哥，不是你想的那样。那哪样？我啊，我和他订婚了。订婚？嗯，你就是顾南州？你不会是为了帮我还债？才跟他在一起吧，哥，不是你想的那样，我们俩是真爱，我是真的喜欢他，他也是真的喜欢我，我保证，我们之间绝对是最纯真，毫不掺杂任何利益关系的爱情。好，我问问你们，你们什么时候认识的？小时候。小时候。你了解他什么？他都喜欢干什么？他喜欢吃 ，I not。西红柿炒鸡蛋，他是喜欢吃西红柿还是炒鸡蛋？西红柿。嗯。鸡蛋。他生日几月几号？哪个大学毕业的？之前都在哪儿工作？哎呀，哥，谈恋爱谈的是现在，知道那些干什么？这点东西，星云官网三分钟就能查到。你跟我说不知道，还好意思谈真爱？来来来，我问你，你看上他什么？
喜欢他，长得帅，身材好，俗称看脸。看脸？那你呢？看上我妹什么了？我没有。他是说这问题没有答案。他一直都跟我说，喜欢一个人是没有理由的。南州是个比我深沉、有内涵的人。他爱的是我不羁的灵魂，不像我这么肤浅，只看上他的脸。你们俩的事儿我不可能同意。为什么？毫无默契，对彼此一点都不了解，这么仓促的在一起不可能幸福。这一点我倒是认同你，不过你放心好了，从一开始，我想要的只是结婚。呃，他的意思是，他从见到我的第一眼就已经想跟我结婚了。亲爱的，你先回避一下，我跟我哥聊两句。去去去去去去。你确定这顾南州是真心想跟你结婚吗？确定，肯定啊！婚都求了，还那么大颗钻戒呢。哪儿呢？太贵重，我没带。哥，我跟顾南州绝对是真爱，百分之百的真。在他出现的那一瞬间，我感觉我完了。也许这就是爱情。我从来都没有被人这么热烈的追求过，也从来没有被人这么无微不至的关心过。他站在一堆玫瑰花中间，当着所有人的面对我求婚，你是不知道那场面有多么的浪漫。这么老套的求婚你都答应了，那还有什么样的求婚啊？呃，在两万米高空的热气球上，对着一片油菜花田，跟我说，打包送给你了。哦，合着你人影都见不着，是都跟他在一起了？是啊，呃，既然都订婚了，那多花时间了解也是很有必要的嘛。不多相处一下，你怎么知道对方有什么毛病啊？哎，不过话说回来，光看表面，你们俩这 level 差了不是一点半点。哎，你是怎么拿下人家的？还忽悠人家帮我还了两百万？哎，我好歹也是南城大学的一枝花呀，一年也能被追求个五六十次的。三十个歪瓜，二十个裂枣，对吧？我告诉你啊，不管怎么说，咱们周家有家训，欠人家钱就一定得还，别到时候因为这点事情把你们俩的关系弄得不清不楚的。知道了，知道了。我总感觉这顾南州有股别扭劲儿，不是心理变态就是童年有的。你就是嫉妒人家长得比你帅，还比你优秀呗。哎，少跟我贫啊！说正经的，磨合期发现任何问题。赶快给我断了！哎呀，好，好，好，有问题随时向组织汇报，行吗？我走了。好，哎，慢走。我说的你都给我记住了啊！哎，记住了。明天再来看你。你明天还来啊？干嘛？不让你哥上门啊？嗯、不敢，不敢。慢走，慢走。走了。他明天还来？呃，不好意思啊，我哥这人就是爱操心，而且脑子精又多疑的
，我可能得多住上几日，拜托你帮帮忙，好不好？协议里写的是乙方不会给甲方添麻烦。甲方可以要求乙方做协议范围之外的事，作为交换。能交换什么呀？你随便提，能做的我都行，反正你总有地方能用得上。哎呀，拜托拜托了，你就当是日行一善，帮扶弱小，哎，记不记得？在家不得发出超过三十分贝以上的声响，乙方破坏家里的任何物品按原价赔偿。乙方必须随时随地维护甲方的形象，不得随意带他人进入家中，不得随意养宠物。家中的所有卫生由乙方负责打扫，并且独立完成垃圾分类。喂，这也太难为人了吧！违规一次罚款，违规三次走人。甲方，不，顾先生，我们能不能够？再商量一下，门在那边。顾南州，你太过分了！前面十九条也就算了，可这第二十条，这地方又不是我一个人住。那你也可以选择不住啊。继续。我我就问你，他们俩在一起多久了？我我真不知道。你是她最好的闺蜜，你怎么可能不知道？她真的没跟我说。周建清这么张扬的人，不跟你说也不发朋友圈，那顾南州也怪怪的，说话做事一堆破绽，总觉得他在瞒着我什么，他肯定有问题。我先走了。青青，轩哥昨天来找我了，他好像不信你俩订婚的事儿。你快点想一想办法吧，我看他一定会查清的。你住在顾南州家没事吧？他没为难你吧？他呀，简直就是个变态。家里的书必须严格按照字母排序。书架上的书，看看为什么不归位。这不放整齐了吗？这本幻画应该放在光年五的后面，为什么放在前面？还有这本秘鲁传说应该放在 E 栏，为什么放在 C 栏？还愣着干嘛？哦、啊、哦，没喝完的饮料不能放着，还必须得扔了。这是什么？饮料啊。喝过的东西为什么不扔啊？这不还有一半吗？哎，扔了多可惜啊！过会儿我还喝呢。扔了，别放这阿姨。你说坐个沙发，还不能把垫子坐扁了？加沙发了，以后合约里的条款给我记清楚。昨天晚上，你从哪儿冒出来的？我说过，半夜十二点以后不许发出声音。现在还没过十二点呢。自己看。现在才过了一分钟。嗯。还有，草莓慕斯热量太高，半夜喝可乐，对牙齿不好。还有这葡萄，糖分太高。香蕉，可以。顾南州，你管的也太宽了吧！住我家就得守我家规矩。他整整训了我半个小时，你说说，他是不是有病？天哪，青青，顾南州怎么这样？那你一定很难熬吧？不过，青青，你可得想好了，你哥
，他也不是好应付的。你要是不给他点实锤，他是不会相信的。我怎么办呀？这也太难了吧！顾总，这是我们团队熬了很久才做出来的，也是现有条件当中最好的一个版本。这一段，其实我想呈现的是《星灵湖》空灵梦幻的感觉，像我给你们的参考效果那样。但你们现在交回来的东西，并不是我想要的效果。顾总，说实话，你想要的效果，以现在国内的技术是完全达不到的。如果您找国外的公司的话，那星云的预算。是根本不够的，这点倒说的没错，嗯，确实是国外的技术更加成熟。顾总，我的意思是，我们这边会全力按照您的要求来。你来做什么？我知道你最近加班忙，所以特意给你炖了鸡汤，哎，给你补补身体。哎，这一汤我可是炖了两个小时，特别的香。我不饿。哎呀，你闻闻，色香味俱全。你放下吧。你千万不要有顾虑。哎，我做这些啊，就是为了感谢你收留我。你要是爱喝的话，我明天给你送，后天也送，大后天也送。你还有别的事吗？没事就回去。呃，那你把这个鸡汤喝了，我就走。我得把这个饭盒带过去洗呀、啊。你干嘛？啊，我就是想跟顾总合个影。不许拍。啊啊，嗯。说了不许拍。哎，不要啥，你们这照片没法应付我哥了。关我什么事儿？他要是不相信我们真的在一起的话，他会觉得我为了借钱才跟你在一起，到时候天天去烦你，搞得你天无宁日。那我也不需要配合你拍这些照片吗？你可以拿来应付你妈。他昨天给我打电话了，我就顺口说了我们俩订婚的事。你，你也不希望他知道我俩是演的，对不对？你就当是孝顺我妈，让他老人家安个心。嗯，互帮互助的事儿你就别计较了。你再陪我拍几张照片，不会耽误你太多时间的。要不然你妈妈又要给我打电话了。我只有中午。啊，谢谢谢谢，你真是个大好人。哎，喝汤喝汤。
一定有他的规律，我再来一把买到了。点心意，请享用。嗯、顾总，如果继续增资，这个项目对于风驰来说太过于冒险了。星云承担不起增资的风险。如果顾总执意要增资。我们金总是不可能继续跟投的，顾总，星灵湖现在的投资已经接近预算极限，如果找国外的公司做特效，起码增资两倍以上，风险完全不可控，而且别说了，顾总，这盒药你也吃完了，把星灵湖增资报告拿给我。看别人的东西，啊，不就几张情侣照吗？还不让看了？那你现在看完了，赶紧走吧。哎，我刚进来两分钟你就赶我走，你还是我亲妹吗？你
，你都进来半个多小时了，哎，赶紧走吧你。亲爱的，你回来了！求求你了，帮帮我！回来了，妹夫。正好，有点事儿跟你谈谈。这里是一万块钱，剩下的我会慢慢还给你。我已经计划好了，第一年每个月还你一万，之后每年增加百分之五十。债务的利率我会按照银行贷款的利息给你算。你放心，我不会让你吃亏的。这笔钱不用你还。按理说，我没嫁给你，你得叫我一声大哥。但话说回来，亲兄弟还明算账。我说了，不用你还。我也说了，你必须收下。现在钱的事聊完了，该聊聊我妹的事儿。这是这么多年我照顾青青的经验，你仔细看看。自从我们父母去世之后，就一直是我照顾青青。虽然我妹这人毛病是多了点，但她是我周子轩的妹妹，我不能看着她受委屈，你说对吧？这也太麻烦了。我照顾青青这么多年，我说什么了吗？好不容易养大了，又让你小子给我骗走，我还觉得亏呢。你照顾他几年，给他惹的这么多麻烦，算什么？这是两码事儿。不错啊，这次的漫画反响非常好，居然进了网站点击率前十五啊、哎！平台非常看好你啊！哈哈。谢谢老板，我会再接再厉的。所以啊，我觉得你应该尝试追击，这周再加更一次吧。还加更啊？顾公子那么大的家业，竟然还要你自己一个人去赚辛苦钱。你懂什么？任何时候，女人都应该有自己的事业。等我什么时候有女朋友了？只要他开心，我愿意养他一辈子。庸俗，这都什么年代了，还男耕女织呢？我们女人要的就是独立。哎，你呀、啊，你还小，不懂。嗯再不上车，我走了。嗯，来了来了，我先走了，明天见。垃圾食品。你好，你的外卖，点的什么呀？螺蛳粉，送你了。啊？我的外卖呢？扔了。那是我点的外卖，你干嘛要扔啊？你知不知道现在几点了？还吃味道那么重的东西？我在我自己的房间吃，碍着你什么事儿了？你房间，那也是我家。行，你家什么都是你的，你就不能通情达理一点吗？我半夜还要赶稿呢，你非要让我饿着肚子赶吗？规矩早就定好了，而且按照协议，连你都是我的
，你非要做的这么过分吗？我每天在你家喝个水、上个厕所都要小心翼翼的，点个外卖，明明关上门什么都闻不到了，你还要扔？你非要所有人都按照你的生活习惯来吗？你要不愿意，可以马上走啊。我在屋子里吃螺蛳粉就算了，居然把我的臭豆腐也给扔了，不就是少吃一顿宵夜吗？就当减肥了。是说的太过分了。朱建清，朱建清，朱建清。怀抱。